ஆமேன் ஆமேன் ஹலலூயா நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் எரி எரிமியா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம் எரிமியா முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் பூர்வ காலம் முதல் கர்த்தர் எனக்கு தரிசனை ஆனார் என்பாய் ஆம் அநாதி ஸ்நேகித்தால் உன்னை ஸ்நேகித்தேன் ஆதலால் காருணியத்தால் உன்னை இழுத்துக் கொள்கிறேன் ஹலலுயா அநாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை ஸ்நேகித்தேன் ஆதலால் காருண்யத்தினால் உன்னை இழுத்துக் கொண்டேன் அலலுயா பக்கத்தில் இருக்கிற பெண்களை விஷ் பண்ணுற விதமாக இந்த வார்த்தையை சொல்லி விஷ் பண்ணுங்க அநாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை ஸ்நேகித்தேன் காருண்யத்தினால் உன்னை இழுத்து கொண்டேன் அலலுயா கணவர் மார்கள் கூட சொல்லலாமே உங்கள் மனைவி தானே ஆசீர்வதிங்களேன் அலலுயா யாரோ என் பொண்டாட்டிக்கு லைஃப் லவ் லெட்டர் கொடுக்குறாங்கன்ற மாதிரியே பார்த்துன்னு இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் உங்கள் ஒய்ஃபை நேசிக்கிறார் அலலுயா அலலுயா அநாதி ஸ்நேகத்தினால நம்மளை நேசிக்கிற தேவனை நம்ம ஆராதிக்கிறோம் ஹலலுயா அதனால அவர் என்ன பண்றாரா காருணியத்தினால நம்ம இழுத்து கொள்ளுகிறார் ஹலலுயா ஒரு அநாதி ஸ்நேகம் ஒரு ஆதி காலத்துல இருந்து ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு இந்த பெண்கள் மேல ஒரு ஆசையா இருக்கிறார் ஹலலுயா அவங்கள வழி நடத்துவதுல அவங்க மேல கேரிங்கா இருக்கிறதுல ஆண்டவரை மெஞ்ச யாருமே இல்லை ஹலலுயா ஹலலுயா ஆதி காலத்துல இருந்து ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு இந்த பெண்கள் மேல தன்னுடைய தெய்வ திட்டம் நிறைவேறும்படியாக அவர் பிரயாசங்களை எடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஹலலுயா நம்ம அவங்கள உருவாக்கின நாள பார்ப்போம் ஆதி ஆகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல வாசிங்க அப்படியே ஆதாம் சகலவித நாட்டு மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் சகலவித காட்டு மிருகங்களுக்கும் பேரிட்டான் ஆதாமுக்கோ ஏச்ச துணை இன்னும் காணப்படவில்லை ஹலலுயா எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் படிச்சுட்டாரு சூப்பர் சூப்பரான பழம் பறவைகள் மீன்கள் விலங்குகள் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டாரு ஆனாலும் ஆண்டவருக்கு ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு ஹலலுயா ஒரு குறை இருக்கு சில பேர் சொல்றாங்க இந்த பெண்கள் தான் உலகத்துல ரொம்ப கஷ்டமானவங்க அவங்கள படைக்கிறதுக்குள்ள ஆண்டவர் டயர்ட் ஆகி தூங்கிட்டார் அடுத்த நாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது கிடையாது ஆண்டவருக்கு ஒரு பெண்ணை படைச்ச பிறகு தான் ஒரு திருப்தி இருக்குது எத்தனை பேர் வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்ட பிறகு தூக்கம் வரும் எல்லாருக்கும் தூக்கம் வரும் எனக்கெல்லாம் சாப்பிட்டா என்னை ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட என்னை பிடிக்க முடியாது அதுக்குள்ள நான் அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் பெட்டில் பார்த்துருவேன் யாரும் எனக்கு சொல்லவும் வேணாம் கூட்டிகிட்டு போகவும் வேணாம் சாப்பிட்டாச்சுன்னா அவ்வளோதான் அது ப எங்கள் பசங்க சொல்லிடுவாங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே மம்மி கிட்டே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்றுவாங்க அதோடு ஆஃப் ஆகிடுவேன் அப்போ நமக்கு திருப்தி ஆகும்போது நல்ல நம்ம ரிலாக்ஸாக இருப்போம் ஹலலுயா எப்போ நம்ம ரிலாக்ஸாக இருப்போம் நம்ம திருப்தியாக இருக்கும் போது தான் அப்போ ஆண்டவருக்கு ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்குது என்னவோ ஒன்று குறையுது என்னவோ ஒன்று குறையுது குழம்புல ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஏதோ டேஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது என்ன போடுவோம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு பாரு டேஸ்ட் வருதான்ட்டு போடுவோம் ஆனாலும் இல்லை என்னவோ ஒன்று குறையுது என்னவோ ஒன்று குறையுதுன்னு அந்த குறையை மட்டும் நம்மளுக்கு நல்லா யோசிச்சுட்டே இருப்போம் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு முழு உலகத்தை படிச்சுட்டாரு எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டாரு ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு குறை இருக்குது ஹலலுயா அந்த குறை நீங்களும் நானும் தான் ஹலலுயா நம்ம உருவாக்கணுன்ற நம்மளை முடித்த பிறகு தான் திருப்தியாக நான் இனிமேல் போய் என்ன பண்ணுவேன் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவேன் ஹலலுயா ஆதியிலேருந்து இந்த உலகத்தை தொடங்கின நாள் முதற் கொண்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு உங்களையும் என்னையும் நோக்கத்தில் வச்சுட்டே இருக்கார் சிந்தையில் வச்சுட்டே இருக்கார் யார் நம்மளை மறந்தாலும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை ஏன்னா அவரோட சிந்தையில் நம்ம இருக்கிறோம் ஹலலுயா ஹலலுயா ஆனால் உலகத்தில் பெண்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப கீழ்த்தட்டு நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க பெண்கள் இல்லையா இப்போது வீட்டில் அப்படி எடுத்தோன்னா அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு தான் பேசணும் இதுக்கு மேலே வரக்கூடாது நீ என்ன தான் என்ன தான் தான் நீ பொம்பளை எவ்வளோ தான் பேசணும் இதுக்கு மேலே நீ வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷனை போட்டுரும் கிச்சனோட நீ கடை இந்த ஹாலுக்கு இந்த மீட்டிங் ரூமுக்கெல்லாம் நீ வந்துடாத அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எல்லையை அவங்களுக்கு வச்சுட்டு அங்கேயே அவங்கள மட்டுப்படுத்தியே வச்சிடும் இன்னும் போனால் சினிமா சைடில் போனீங்கன்னா பெண்களை வந்து ஒரு கவர்ச்சி பாத்திரமாக தான் காமிக்கிறாங்களே ஒழிய அது ஒரு கேரக்டராகவே நினைக்கிறது இல்லை ஹலலுயா இன்னும் அசிங்க அசிங்கமாக தான் அவங்கள க்ரியேட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறாங்களே ஒழிய அது ஒரு ஜீவன்றத நிறைய பேர் யோசிக்கிறது இல்லை ஹலலுயா ஏன் அவங்க யோசிக்கல ஏன் பிசாஸ் அவங்களோட மைண்டில் இப்படி ஒரு திட்டத்தை போட்டிருக்கிறான் இப்படி ஒரு கொலாப்ஸை உண்டு பண்ணியிருக்கிறானே அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோன்னா 
அதுக்கு ரீசன் நம்ம பைபிள் இருக்கு ஆதி ஆகும மூணாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்துல உனக்கு ஆதியிலே ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அவரோட திட்டத்தை நம்ம மேல வச்சிருக்கிறார் வாசிப்போம் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீர் அவர் குதி குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் பிசாச எதிர்க்கிற ஒரு ஆளு எங்க இருந்து வருவா ஒரு ஸ்திரீன் இடத்துல இருந்து வருவான் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஆண்டவருடைய திட்டம் மேசியாவுடைய ஒரு பெரிய திட்டத்தை எங்க ஆண்டவர் கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு ஏதேன் தோட்டத்திலே முதல் பெண்மணி கிட்ட வைக்கிறாரு உனக்கும் பிசாசுக்கும் என்ன உண்டு ஒரு போராட்டம் உண்டு ஏன்னா உன்கிட்ட இருந்து வருகிறவர் என்ன பண்ணுவாரு அவன் தலையை நசுக்குவார் அவன் வல்லமையை நசுக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அப்பமே பெண்களை வைச்சதுனால உலகம் பிசாசானவர் என்ன பண்ணிட்டா அப்ப இவங்க தான் ஆனா என்னமோக்கு எதிரி அப்ப இவங்களை என்ன பண்ணிடணும் மட்டன் தட்டிட்டே இருக்கணும் இப்போ இன்னும் பழைய காலத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கு முழுமையான உடை போடக்கூட அதிகாரம் கிடையாது நம்ம ப நம்மளோட தேசத்துலலாம் அதுக்கு கூட அதிகாரம் கிடையாது இன்னும் இன்னும் கேவலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கோவிலில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு ஆண்களுக்காக மட்டும்தான் நீ அது அவ்வளோதான் உன் வேலை அதுக்கு மேலே உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கீழ்த்தரமான நிலைமைக்கு கொண்டு போகவும் பிசாசானவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தை உலகத்தில் பரப்பி விட்டுருக்கான் ஏன்னா ஆண்டவர் அவங்கள கொண்டு ஏதோ செய்ய போறாரு ஹலலுயா என்கிட்ட இருந்து வருகிற ஒரு மேசியா மேசியா வாங்கி ஏசு என்ன பண்ணுவாரு அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் உடைப்பார் அவனுடைய தலையை நசுக்குவாருன்ற பயம் அவனுக்கு அப்பமே வந்ததுனால பெண்கள் மேல என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்போத்துல இருந்தே கண்ணா இருந்து அவங்கள நசுக்கணும் அவங்கள மேல எழும்ப கூடாது அவங்கள ஒடுக்கணுன்ற அந்த கார் காரியத்திலே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் உலகத்தின் பார்வையை மாத்திருக்கான் ஆனா ஆண்டவர் அவரோட திட்டத்தை அவருக்கு சரியா நிறைவேற்றினார் ஹலலுயா ஹலலுயா யோவான் மூணு பதினாறுல சொன்னபடி அவரோட திட்டத்தை அவர் சரியா என்ன பண்ணாரு நிறைவேற்றிட்டார் ஹலலுயா இப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அப்ப ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு இன்னைக்கு உங்களை சூஸ் பண்ணல நீங்க ஒரு வேலை பத்து வருஷம் முன்னாடி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இருபது வருஷம் முன்னாடி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அன்னைக்கு உங்களை சூஸ் பண்ணல நீங்க தாயின் கருவில உருவாவதற்கு முன்னமே உங்களை சூஸ் பண்ணிட்டாரு ஹலலுயா அனாதி ஸ்நேகத்தினால அந்த ஆதி அன்பினால உங்களை என்ன பண்றாரு நேசித்து உங்களை அன்னைக்கே சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு ஹலலுயா ஹலலுயா ஒரு ஸ்கேன்லயோ இல்ல குழந்தை பிறந்தன பொம்பளை குழந்தை பிறந்திருக்கணும்னே எல்லாரும் சிரிக்கணும் சரியா பொம்பளை குழந்தை பிறந்தா சிக்கன் பிரியாணி ஆம்பளை குழந்தை பிறந்தா மட்டன் பிரியாணி கிடையாது பொம்பளை குழந்தை பிறந்தா மட்டன் பிரியாணி அலலுயா எனக்கு பொம்பளை குழந்தை பிறந்தாலும் சரி ஆம்பளை குழந்தை பிறந்தாலும் சரி தேவனுடைய திட்டம் எல்லார் மேலேயும் இருக்குது ஹலலுயா விசேஷமா பெண்கள் மேல ஆண்டவர் ஒரு திட்டத்தை வைத்து கொண்டே இருக்கிறார் நிறைய பெண்களை அவரோட திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் ஹலலுயா ஓகே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பெண்கள் நிறைய ஸ்டேஜ்ல நம்ம கிட்ட இருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க சொல்ல போறீங்க என்னென்ன ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு சரி நீங்க பிறந்த உடனே ஒரு பெண் உங்களோட கனெக்ட் ஆகுறாங்க யார் அவங்க அம்மா ஆ யாரா இருந்தாலும் ஆம்பளை குழந்தையோ பொம்பளை குழந்தையோ யாரா இருந்தாலும் அம்மான்றவங்க மறக்க முடியாதவங்க அவங்கள எந்த எந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண பண்ண முடியாது நகர்த்த முடியாது அவங்க முதல் இடத்துல வந்து நின்றுடுறாங்க அடுத்தது சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க பரவாயில்ல நீங்களாம் ரொம்ப நல்ல உங்க முதல் ஆராதனை இல்லை அதிகமா யாரு கூட சண்டை போடுங்க மனைவின்றாங்க ஏன் இப்படி அப்படின்ற நானே பதில் சொல்றவங்களை கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் முதல் ஆராதனை இல்லை ரெண்டாவதா நம்ம சின்ன வயசுல அதிகமா சண்டை போட்டு விளையாடி இருக்கிறவங்க யாரு நம்மளுடைய சகோதரி சகோதரின்ற இடத்துல ஒரு ஒரு பெண்கள் நம்மளோட உலாவிட்டு இருக்காங்க மூணாவதா யார் இருக்காங்க சொல்லிதான் ஆகணும் மனைவி தான் இல்லையா அதுக்கு மேலே யாரும் இல்லை மனைவி இவங்க ஒரு ஒரு லைஃப் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் யார் கூட இருக்கிறான் அம்மா கூடயும் சகோதரி கூடயும் இருக்கிறான் ஒருவேளை அவனுக்கு ஆயுசு நாட்கள் மூ நூறுன்னு வச்சுக்கோங்க மீதி இருக்கிற எழுபத்தஞ்சு வருஷம் சில ஆண்கள் எப்பா எழுபத்தஞ்சு வருஷமா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அந்த எழுபத்தஞ்சு வருஷமோ யார் கூட தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் 
இந்த மனைவியோட தான் நம்ம டிராவல் பண்ணணும் எல்லா இடத்துலையும் ஆண்டவர் அவங்கள நம்மளுடைய நன்மைக்காக வச்சிருக்கிறாரு அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படியாக அவர் வச்சிருக்கிறார் ஹல லூயா ஹல லூயா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்கள பயன்படுத்திக்கிறாரு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் அவங்கள அவருடைய திட்டத்தையும் அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாகவும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பயன்படுத்திக்கிறாரு ஹல லூயா பார்க்கலாம் முதல்ல தாய் அப்படின்னு பார்த்தோம் அவங்கள எப்படி பயன்படுத்துகிறாருன்னு பார்ப்போம் யாத்ராகமம் ரெண்டு ரெண்டு யாத்ராகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் அந்த ஸ்திரீ கற்பவதி ஆகி ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று அது அழகுள்ளது என்று கண்டு அதை மூன்று மாதம் ஒழித்து வைத்தாள் அது லூயா ஒரு ஸ்திரீ கற்பவதி ஆகி என்ன பண்ணுறா ஒரு குழந்தையை பெற்று எடுக்கிறா அதை என்ன பண்ணுறா மூணு மாதம் ஒழிச்சு வைக்கிறா இப்போது அவங்களுடைய டைமில் ஒழிச்சு வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் இல்லையா ஒரு வேலை அந்த காவலாளி வந்து நீ ஒழிச்சு வச்சுருக்கிறேன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டான்னா உன்னையும் கொண்டுடுவான் உன் குழந்தையும் கொண்டுடுவான் முன்னாடி பிறந்த ரெண்டு குழந்தையும் சேர்த்து கொண்டுடுவான் ஆனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க இல்லை இதை நான் காப்பாற்றணும் ஆவியான ரெண்டுவோ என்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் இந்த குழந்தைய என்ன பண்ணணும் காப்பாற்றணும் எப்படியாவது இதுக்கு ஜீவனை நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க ஒரு போராட்டம் போராடுறாங்க ஹலலுயா அந்த குழந்தைய காப்பதற்காக அவங்க ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல எத்தனையோ அவங்களுக்கு நிறைய ஆபத்துகள் சுற்றி சுற்றி இருக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் போட்டு கொடுத்துருவான் எந்த வீட்டுக்காரன் போட்டு கொடுத்துருவான் ஆனாலும் அது சத்தம் போடாமல் வெளியே போயிடாமல் அப்படி அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணுறாங்க பாதுகாக்கிறாங்க தேவனுடைய திட்டம் அங்கே இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தைய பாதுகாக்கிறாங்க அந்த மூணு வருஷம் அவங்க எ அந்த மூணு மாதம் அவங்க எடுத்த பிரயாசங்களை ஆண்டவர் கனப்படுத்துகிறார் எப்படி அது வெளியே விட்ட பிறகும் திரும்பவும் அந்த குழந்த அந்த தாய்கிட்டே வந்துடுச்சு அதை வளர்க்குறதுக்கு ஃபீஸும் சேர்ந்து வந்துடுச்சு அல்ல இல்லையா நமக்கு அதானே கஷ்டமே வளர்க்குறது தான் கஷ்டம் ஆனால் இரு அதையும் நீ கஷ்டப்படாத அதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் உனக்கு சப்ளை பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி அதையும் சேர்த்து ஆண்டவர் கொடுத்து அந்த குழந்தைய வளர்க்க வைக்கிறார் ஏன்னா அந்த குழந்த யாரா வரப்போகுது ஒரு பெரிய தலைவனாக மோசே என்கிற ஒரு தலைவனாக வரப்போகுது ஆபரகாமுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டாரு ஈ சக்கு யாக்கோபு யோசேப்பு வந்தாங்க அவங்க ஒரு நாட்டில் அவங்க இருக்கும் போது நல்லா கத்தரை பற்றி மகிமையாக அவங்க வாழ்ந்தாங்க அவங்கள மறந்து போன பிறகு அங்கே யாரும் இல்லை இல்லையா இஸ்ரேலுடைய அந்த வாக்கு தத்துவத்தை பெற்ற ஜனங்களும் இல்லை அவங்கள வழி நடத்தவும் ஆள் இல்லை அவங்கள எழுந்து வாங்க நீங்கள் ஆலயத்துக்கு போகலாம் நீங்கள் ஆராதனை செலுத்துங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எந்த லீடர்ஸும் இல்லை அந்த நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய திட்டத்தை அங்கே நிறைவேற்றுகிறார் அல்லா தன்னுடைய பெரிதான திட்டத்தை ஒரு ஒரு லீடர் உருவாகும்படியாக அந்த அம்மாவுடைய செயல்கள் என்ன பண்ணுது ஆண்டவருக்கு ஒரு கிருபையை கொடுக்குது அந் அந்த அம்மாவுடைய அந்த ரிஸ்க் எடுத்த அந்த அந்த காரியம் ஒரு பெரிய தலைவனை என்ன பண்ணுது உருவாக்குது ஹல லூயா ஹல லூயா நம்ம இன்றைக்கி எடுக்கிற சில பிரயாசங்கள் நம்முடைய குழந்தைகள் ஏதோ சாப்பிட்டுது வளர்ந்தது அப்படி இல்லை அது என்ன பண்ணுது பிற்காலத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணும் அது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஹல லூயா அந்த குழந்தையின் மேலே தேவனுடைய திட்டம் ஒன்று இருக்கும் அந்த திட்டம் ஹல லூயா கத்தை நிறைவேற்றி கொண்டு இருப்பார் அது அது அதை நம்ம யோசித்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு தாயை சூஸ் பண்ணுறார் இந்த இடத்துல நிறைய தாய்மார்கள் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வயதானவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை இளம் இளம் தாய்களாக இருக்கலாம் கையில் சின்ன குழந்தைங்க வச்சுருக்கலாம் இல்ல குழந்தைகளுக்காக காத்திருக்கலாம் ஆனா நீங்க யாரா இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள உருவாக போற அந்த குழந்தைக்கு ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் அதுக்காக நீங்க எடுக்கிற பிரயாசத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் எந்த அளவுக்கு நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்றத ஆண்டவர் பார்க்கிறார் ஹல லூயா இன்னொரு தாயை நம்ம பார்ப்போம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஒன்னு சாமுவேல் ஒன்னு பதினொன்னு சாமுவேல் ஒப்புக்கொடுப்பேன் அவன் தலையின் மேல் சவரன் கத்தி படுவதில்லை என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணினாள் இந்த மாதிரி யாராவது பொருத்தனை பண்ணுவீங்களா குழந்தை இல்லாதவங்க கூட குழந்தைக்காக காத்திருக்கிறவங்க ஆண்டவர்கிட்ட இப்படி பொருத்தனை பண்ணுவீங்களா ஆண்டவரே நீங்கள் ஒரு குழந்தைய கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நான் வளர்த்துட்டு கோபி பாஸ்டர்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றேன் 
இந்த சர்ச்சில் இருக்க எல்லா வேலையும் செஞ்சு அதை அப்படியே சர்ச்சுக்குள்ளேயே வளரட்டும் அப்படின்னு யாருனா ஒப்பு கொடுத்துருக்குறீங்களா யோசிப்போம் நம்ம வளர்ந்த பிள்ளையை கொடுக்கறதுக்கே ரொம்ப யோசிக்கிறோம் ஒரு ப பசங்களை அனுப்புங்க வேலைக்கு அப்படின்னா அதுக்கே யோசிக்கிறோம் அவனுக்கு டியூஷன் இருக்குது நாளைக்கு எக்ஸாம் ஸ்கூலில் அந்த மிஸ்ஸு ரொம்ப டரர் மிஸ்ஸு சிஸ்டர் அவங்க வந்து எழுதலனா ஒரே அந்த டியூஷன் மிஸ் கிட்ட பேசவே முடியாது சிஸ்டர் இவன் லீவ் போட்டானா எனக்கு ஃபோன் அடிச்சுட்டு தான் அம்மா அவன் நீ வந்துடு வா வந்து பதில் சொல்லு அப்படின்ட்டு அதனால் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க வளர்ந்த பிள்ளையை கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் இருக்குது ஆனால் இந்த அம்மா பாருங்கள் பிள்ளை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுச்சு எனக்கு ஒரு குழந்தைய மட்டும் கொடுத்துருங்க இந்த பெண்ணினாலோட பேச்சை என்னால் என்ன பண்ண முடியல தாங்க முடியல அவள் அவ பேசுகிற பேச்சுக்கு அவ வாய அடைக்கிறதுக்காவது எனக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்தீங்கன்னா அது நான் உங்களுக்கே கொடுத்துட்றேன் அல்ல இல்லையா நம்ம எப்படி ஜபம் பண்ணுவோம் எனக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காணிக்க கொடுத்துட்றேன் ஆண்டு வரே அப்படின்னு ஜபம் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த அம்மா சொல்லுது காணிக்கையாக என் பிள்ளையே கொடுக்குறேன் ஆண்டு வரே அப்படின்னு சொல்லி ஜபிக்குது இந்த அம்மா பாருங்க நல்ல கணவன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏம்மா நீ அழுவுற உனக்கு ஒரு குழந்தை இல்லை நான் நீ எனக்கு பத்து குழந்தைங்க மாதிரிமா நான் உனக்கு பத்து குழந்தைங்க மாதிரிமா நான் உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிறேன் என்ன வார்த்தை இல்லை இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வீட்டுக்கார் சொன்னார்னா குழந்தை இல்லைன்ற நினைப்பே நமக்கு வராது அப்படி இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் வராது நம்மளுக்கு ஒரு பெண்ணினால் வேணும் நமக்கு வே அவர் அந்த பெண்ணினால்கள் இருந்தால் தான் நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அழுது கண்ணீர் விட்டு ஆண்டு வரே எனக்கு குழந்தைய கொடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம போராடி ஜெபிப்போம் ஒரு அண்ணால போல அண்ணால் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட திட்டத்தை நிறைவேற்றுறாரு அது இல்லையா என்ன திட்டம் யோசுவாவோட தலைவர்கள் எல்லாம் நின்று போச்சு யோசுவாக்கு அப்புறம் நல்ல தலைவர்கள் இல்லை இஸ்ரேவேல் ஜனத்தை வழி நடத்தக்கூடிய ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்று கொண்டு கொடுக்குற நல்ல தலைவர்கள் இல்லை அதுக்கப்புறம் நியாயாதிபதிகள் தான் அது கூட ஆண்டவர் போய் என்ன பண்ணுறாரு ஒருத்தருக்கையா பேசி நீ அப்பா நீ வந்து பராக்கிரம சாலிடா நீ எழுந்துடா போரடிக்க வாடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தரையா போய் கூப்பிட்டு அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் கர்த்தர் யுத்தத்தை நடத்தி அந்த ஜனங்களை காக்குறாரே தவிர இன்னும் நல்லா அவங்கள முன்னாடி நின்று நடத்தக்கூடிய மோசை போல யோசுவா போல தலைவர்கள் இல்லை ஆனால் பாருங்க ஒரு தாயினுடைய கண்ணீரின் ஜபம் அலலுயா தாயினுடைய அந்த கண்ணீரின் ஜபம் என்ன பண்ணுச்சு ஒரு சாமுவேலை பிறப்பிச்சுது அலலுயா அந்த சாமுவேல் பெரிய தலைவனாக தீர்க்கதரிசியாக ஓர் ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த சாமுவேல நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார் ஸோ இங்கே இருக்க தாய்மார்கள் நல்லா நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க ரொம்ப நீங்க ஜெபிக்கிறத குறிச்சு ஒரு நாள் சோர்ந்து போகவே கூடாது எவ்வளோ நாள் ஜெபிக்கிற என் பிள்ளைக்காக அப்படின்னு நீங்க சோர்ந்து போகவே வேண்டாம் உங்க ஜபம் ஒவ்வொன்றும் அர்த்தம் உள்ளது அதுக்கு பின்னாடி தேவனுடைய திட்டம் இருக்கும் தேவனுடைய நோக்கம் அதுல இருக்கும் ஹல லூயா அதனாலதான் உங்களை கண்ணீர் விட்டு ஜபிக்க வைக்கிறார் சும்மா அவர் ஜபிக்க வைக்கல உங்களை ஜபிக்க வைக்கிறாருனா அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு அவரோட திட்டம் இருக்கு ஆஹ் நீ ஜோம் பண்ண அப்பதான் அந்த பிள்ளைய நான் என்ன பண்ண முடியும் மேல என்னோட ராஜ்யத்துல வேலைக்கு கொட்டி கூட்டிட்டு வர முடியும்னு சொல்லி அநேகர் என்ன பண்றாரு என்ன பண்ணுங்க ஐயோயோ நீங்கள் பெரிய பெரிய படமே எடுத்துருவீங்க போல இருக்கே இல்லை நானும் ஹிண்டு தான் நான் என் பேர் என்னது ஜானகி தான் நான் வந்து ரொம்ப வைராக்கியமாக இருந்தாலும் ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க தயவுசெய்து உங்கள் சாட்சியை சொல்லிவிடுங்க ஏன்னா எல்லோரும் இப்படி நிறைய படம் க்ரியேட் பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் ரெண்டுலேருந்து ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் எங்கள் அம்மா தான் அண்ணா தான் முதல்ல ரட்சிக்கப்பட்டார் அம்மா அதுக்கப்புறம் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் தான் லாஸ்ட் அப்பா வந்து அகெயின்ஸ்டாக இருக்க மாட்டார் கூட்டிகிட்டு போய் விடுவார் கூட்டிகிட்டு வருவார் நான் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் அகெயின்ஸ்டாக இருப்பேன் அவங்க அம்மா வந்து நல்ல பக்தியாக இருந்தவங்க நிறையா அந்த பூஜை சமாதி இது அப்புறம் இந்த நாள் சாப்பிடக்கூடாது அந்த நாள் இந்த கரண்டி அதில் போடாத அந்த தட்டை இங்கே போடாத அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆச்சாரமாக இருப்பாங்க அப்படி இருந்தவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டாங்க 
எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு நீ என்ன நீ நேற்று சர்ச்சுக்கு போனால் இன்றைக்கி நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டிய அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது அந்த டைமில் நான் ஒரு பிராமின் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதனால் ரொம்ப வைராக்கியமாக இருக்கிறேன் நான் எனக்கு அங்கே டெய்லி ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இது பண்ணுவாங்க அதனால் இல்லை இல்லை நான் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நான் நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த கல்யாண பத்திரிக்கை வைக்கிறாங்கல்ல அதில் ஒரு படம் இருக்கும் அதை கொண்டு வந்து பீரோவில் ஒழிச்சு வச்சுட்டு நீ எதை தூக்கி போட்டாலும் நான் கொண்டு வந்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு அதை டெய்லி கும்பிட்டு கும்பிட்டு போயிட்டு இருப்பேன் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்றுனா தூக்கி தூக்கி போடுவாங்க நான் எடுத்துன்னு வந்து வைக்கிறதெல்லாம் தூக்கி போடுவாங்க அப்படி ரொம்ப அவங்க கிட்ட போராடிட்டு தான் இருப்பேன் நான் சொல்லி நான் சொன்ன எடுக்கக்கூடாது நீ நீ எதுக்கு எடுத்த அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவங்க கிட்ட பேசலை ரெண்டு நாள் பேசவே இல்லை நீங்கள் ஏன் ஞான சாரெலாம் எடுத்தீங்க அந்த சர்ச்சில் போய் அந்த சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறல நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க அப்படின்ட்டு சண்டை தான் பாஸ்டர் வருவாங்க அங்கேருந்து யாரையும் நான் பார்க்க மாட்டேன் யாரையும் என்னை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பக்கத்து வீட்டில் போய் விழுஞ்சிக்குவேன் அந்த பாஸ்டங்க விட மாட்டாங்க பக்கத்து வீட்டில் வந்து எங்களை பார்த்துட்டு போவாங்கம்மா ஒன்று பார்த்துட்டு மட்டும் போகிறவா ஜபெல்லாம் பண்ண மாட்டோவா நீங்கள் ஜபமும் பண்ண வேணாம் பார்க்கவும் வேணாம் நீங்கள் வரவே வேணாம் அப்படின்னு வேணான்னு பாஸ்டர்ஸ்கிட்டே அப்படி பேசியிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி வைராக்கியமாக இருப்பேன் நான் இதுவே பண்ண மாட்டேன் இவங்க டெய்லி சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க அதனால் நானும் டெய்லி கோயில் போவேன் நீங்கள் என்ன டெய்லி போவீங்களா ஒன்றுமே இருக்காது கோவில் ஆனால் நான் போய் உட்காந்துட்டு வருவேன் இப்படியே வந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் கர்த்தர் ஒரு நாளில் என்னை தொட்டார் எப்படின்னா ஆண்டுவ என்ன சின்ன பசங்களில் நம்ம அந்த டைமில் வாலிப வயசு அந்த டைமில் பேய் பயம் காமிச்சு நாங்கள் போனால் வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இங்கே இந்த பேயெலாம் வந்துடும் எங்கள் கூட வந்துடும் அப்படின்வாங்க சரி அதுக்கான பயந்து இன்னும் ஓடிட்டு இருந்தா அவங்களோட போனா கோ சர்ச்சில் உட்கார வச்சிருப்பாங்க அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு நாள் மீட்டிங்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி பீச் மீட்டிங்க்கு பெர்க்மான் சையா மீட்டிங்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த ஐயா சொன்னார் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி கண்ணை மட்டும் மூடிட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரி அவர் சொன்னாருன்றதுனால கண்ணை மூடினேன் அப்போ அந்த கண்ணை மூடும்போது ஆண்டோருடைய பிரத்யட்சமான காட்சியை நான் பார்க்குறேன் உயிரோடு நடந்து வர்றதை நான் பார்க்குறேன் ஹலலுயா அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நான் எத்தனையோ இடத்துல போயிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு ரிஜெக்ஷன் தான் அங்கே வந்திருந்ததே தவிர ஒரு பர்த்டேக்கு நான் அந்த கோவிலில் போய் எனக்கு பிர இது பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது சாமி இப்போ தான் குளிக்குது லேட் ஆகும் அங்கே இருக்கிற விபூதியை எடுத்துகிட்டு அப்படியே போ அப்படின்ட்டாங்க எனக்கு பெரிய ரிஜெக்ஷன் ஆயிடுச்சு என்னடா இது நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டு அந்த தேங்காவையும் அந்த பழத்தையும் வாங்கிறதுக்கு நைட்டெல்லாம் சண்டை போட்டு வாங்கிட்டு வந்தா இவங்க ஏன் நம்மளை இவ்வளோ இது பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு இருந்தேன் ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஒரு பாட்டிய மான் சொன்னாங்க ஏசு கிறிஸ்து வந்து உயிரோடு இருக்கிறவர் டி அவர் உங்க கூட பேசுவார் அப்படின்னாங்க அதில் தான் அந்த பாட்டிய மாட்ட பேசுறதே கிடையாது நான் நீ எனக்கு ஆகாத அம்மா வராத அப்படின்னு அந்த அம்மாவை தூரம் தள்ளியாச்சு அப்போ இந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துருது ஒரு இப்போ அந்த ப்ரேயருக்கு போகும்போது ஆண்டவர் ரியலாக பார்த்த உடனே அந்த பாட்டியம்மா சொன்னது ஞாபகம் வருது ஆமாம் ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிறவர் இவ்வளோ நாள் நம்ம என்னென்னவோ பண்ணோம் ஆனால் எதுவும் நமக்கு பதில் பேசலை நம்ம கூட பேசலை ஆனால் இந்த தெய்வம் நம்மளோட பேசுது அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு என் நெத்தியெல்லாம் கிளியர் ஆச்சு ஒரே டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்கும் என் நெத்தியில் ஒரே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு இடம் கூட காலி இருக்காது நெத்தியில் ஆனால் அன்னைக்கு அந்த காட்சியை பார்த்த உடனே நானே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நெத்தியெல்லாம் தொடச்சிட்டு நானே முன்னாடி போய் என்னை கூட்டிகிட்டு போனவங்கக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நான் போகிறேன் முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஷாக்கு ஏன்னா சுற்றி இருக்கிறவங்களே என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் யாரை வேணால் மாற்றலாம் ஆனால் ஜானகி உங்களால் மாற்றவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதனால் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஷாக்கு என்னடி நெத்தியெல்லாம் இப்படி கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்வாங்க ஹலலுயா ஆண்டவர் சிலருடைய ஜபங்களை ஆண்டவர் கேட்குறார் ஹலலுயா முக்கியமாக தாய்மார்கள் போதகர்கள் சபை ஜபிக்கிற ஜபங்களை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் தள்ளுவது இல்லை ஹலலுயா எனக்காக என் தாய் ஜபிச்சிருக்காங்க அவங்க போகிற கேர்சல் சின்ன சின்ன குழு ஜப குழுக்கள் இருக்கும் அவங்க எல்லாம் ஜபம் பண்ணுவாங்க அவங்க நான் கேர்சலில் போய் உட்காந்தாலே சவுல் வந்து உட்காந்துருக்கிறானான்ற மாதிரி என்னை பார்ப்பாங்க நீ ஏன் வந்து உட்காந்துருக்கிற அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஆண்டவர் என்னை தொட்டார் ஹலலுயா சில ஜபங்கள் ஒரு தலைவர்களை உருவாக்கும் என்ன ஆண்டவர் அன்னைக்கு அன் அவங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு ஆண்டவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் என்னை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு அலலுய அதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒரு சில குடும்பங்களுக்கு 
யோசிக்கவே கூடாது நல்லா ஜெபிக்கணும் தாய்மார்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் நம்ம இங்கே இங்கே இருக்கிற தாய்மார்கள் எல்லாம் உபவாச ஜபங்களில் ஜெபிங்க உபவாசம் எடுங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க பிள்ளைக்காக காத்திருக்கிறவங்களும் ஒரு அர்ப்பணிப்போட ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டுவரே உங்கள் ஊழியத்துக்காக நான் இந்த பிள்ளையை கொடுப்பேன்னு சொல்லி ஒரு புருத்துணையோடு அர்ப்பணிப்போட ஜபம் பண்ணுங்க நல்ல இருக்கிற தாய்மார்களும் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை ஆண்டவர் கையில் கொடுத்து ஆண்டவரே என் பிள்ளைய எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஒரு படிக்க வச்சு ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தில் ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்யணும் நிறைய வேலைங்க இருக்கு பைபிள் பைபிள் டிரான்ஸ்லேட் பண்றதெல்லாம் இருக்கு இன்னும் லாங்குவேஜில் இல்லாத எத்தனையோ பைபிள்ஸ் பைபிள்ல இல்லாத லாங்குவேஜஸ் எவ்வளோ இருக்கு அதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் இன்னும் ஏசு அறிவிக்கப்படாத எத்தனையோ கிராமங்கள் இருக்கு அதுக்கு நம்ம பிள்ளைகள் போகணும் ஹல இல்லையா அந்த தேசங்களை சந்திக்கணும் ஆண்டு ஒரு முறை நான் இந்த தேசத்துக்காக ஜெபிக்கும் போது திடீர்னு எல்லா எல்லா கண்ட்ரியையும் பேசி ஜோம் பண்ண அப்படின்னாரு சரி நமக்கு வாயிலே வராது கண்ட்ரி சே அதனால அந்த புக் ஒன்று இருக்கு ப்ரேயர் புக் அதில் எல்லா பேரும் இருக்கு அதெல்லாம் வாசிச்சு ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டு சொல்றாரு நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஒவ்வொரு நாடுகளும் இங்க இருக்கிற ஹோப் சர்ச் பிள்ளைகள் அங்க போய் சுதந்திரிப்பார்கள் எல்லா நாடுகள் எந்த நாடுகள் பேரை நீங்க சொல்லி ஜோ பண்ணுங்களோ அந்த நாடுகள் எல்லாம் உங்க பிள்ளைகள் இருக்கிறத நீங்க பார்க்க போறீங்க ஆண்டவர் நம்மளுடைய ஜபத்தை எதிர்பார்க்கிற ஒரு தாயினுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலலுயா அவர் அதில் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறவராக இருக்கிறார் ஓகே நெடு அடுத்தது பார்த்தோன்னா நம்மளோடு கூட டிராவல் பண்ணுறவங்க யார் சகோதரிகள் இல்லையா சிநேகிதர்கள் இல்லை எனக்கு வெறும் சிஸ்டர் சிஸ்டரே கிடையாது நான் வெறும் பிரதர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சபையில் இருக்கிற நிறைய சகோதரிகள்லாம் யார் தான் உங்களுடைய சகோதரிகள் தான் ஹலலுயா இப்போ இந்த சகோதரிகளையும் என்ன பண்ணணும் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பயன்படுற அளவுக்கு அவங்களோட இணைந்து நம்ம போகணும் ஹலலுயா லூக்கா ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு வாசிப்போம் லூக்கா முதல் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வாசனம் உரத்த சத்தமாய் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கற்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது ஹலலுயா மரியால் வந்து இந்த விஷயத்த சொல்றாங்க இது மாதிரி தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ஆவியானவர்னால நான் இப்படி கற்பமான அப்படின்னு சொல்லி எலிசபெத் கிட்ட வந்து என்ன பண்றாங்க சொல்றாங்க எலிசபெத் வந்து உறவின் முறை நம்ம சிஸ்டர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்ப அவங்க கிட்ட வந்து இவங்க சொல்றாங்க அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க உரத்த சத்தமா என்ன பண்றாங்க வாழ்த்துறாங்க ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்னு நம்ம கிட்ட வந்து மேரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ஏ என்னடி இப்படி சொல்ற கல்யாணம் வேற பேசியிருக்கிறோமே தப்பு தண்டா எதுனா பண்ணிட்டியா அப்படிதான் கேட்போ இல்லையா சர்ச்சுக்குள்ள எதுனா தெரியுமா அது அப்படின்னு பின்னாடி போய் பேசுவோம் முன்னாடி எதுவுமே சொல்லுவான் வணக்கம் சிஸ்டர்னு போயிடுவோம் ஆனால் பின்னாடி போயிடுவோம் ஆனால் இந்த அம்மா பாருங்கள் அதில் தேவனுடைய திட்டம் இருக்குன்றத பார்த்துட்டு உரத்த சத்தமாக என்ன பண்ணுறாங்க வாழ்த்துறாங்க ஹலலுயா நம்முடைய சகோதரிகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது நம்ம கூட இருக்கிறவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது உரத்த சத்தமாக அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் ஓ ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷம் சிஸ்டர் நீங்கள் கார் வாங்கிட்டீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் கா கர்த்தர் இன்னும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும் அவங்கள ஆசீர்வதித்து என்கரேஜ் பண்ணணும் கார் வாங்கிட்டீங்களா டிப்பாவே எனக்கு ஒரு பைக்கு கூட இல்லையே அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது புலம்பக்கூடாது யோசிக்க கூடாது என்னோட சகோதரி எனக்கு அந்த கார் கிடைச்சா எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்குமோ அதே சந்தோஷம் யாருக்கு இருக்கணும் என் சகோதரிக்கு கிடைச்சா அப்படி அந்த மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கணும் ஹலலுயா என்கரேஜ் பண்ணணும் ஒருத்தவங்களை ஒருக்க நல்லா ஊக்கப்படுத்தி நல்லா இருந்தது சிஸ்டர் நல்லா பாடினீங்க நல்லா செஞ்சீங்க இந்த ஊழியர் நல்லா செஞ்சீங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க என்கரேஜ் பண்ணி அவங்கள தூக்கி விடுறவங்களா நம்ம இருக்கணும் ஹலலுயா அதை விட்டுட்டு நம்ம பின்னாடி யோசிச்சுக்கிட்டு பின்னாடி வாதிரு ஆ இப்போ வந்தவங்கலாம் ஏறிட்டாங்க மேலே நம்மளை ஏற்ற மாட்டேங்கிறாங்க இந்த சிஸ்டர் அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது பின்னாடியே ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டே இப்படியே பாட்டு போடக்கூடாது ஆண்டவர் உயர்த்துறாரா உயர்த்துட்டோம் அவரோட திட்டம் இல்லாமல் யாரும் இங்கே வரமாட்டாங்க ஹலலுயா ஹலலுயா அவர் நல்லா வாழ்த்தணும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணணும் நல்லா செய்யுங்க நல்லா இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நல்லா என்கரேஜ் பண்ணணும் ஜென்ஸும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுங்க உங்கள் சிஸ்டர்ஸை உங்களோடைய ஒய்ஃபை நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி அனுப்புங்க இதுவா ஆ நல்லா செய்யுமா உபாசம் இருந்து நான் ஜபிக்க போகிறேன் ஐயோ நீ வேற உபவாசம் இருக்க போறியா வீட்டில் ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டேன் அப்போ நானே துணி துவைக்கணும் நானே பாத்திரம் தைக்கணுமா என் மேட்ட எல்லா வேலையும் கொடுத்துடாதம்மா தாயே நீ அதை வி
போ நீ போய் ஜோம் பண்ணிட்டு வா நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி சகோதரர்கள் என்ன பண்ணணும் கூட நிற்கணும் நம்மளுடைய மனைவி நம்முடைய சகோதரிகள் நம்ம என்ன பண்ணணும் கூட நிற்கணும் எல்லா எல்லா வேலையிலையும் மற்றவங்கள என்கரேஜ் பண்ண நம்ம கற்றுக்கும்போது ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்துவார் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்ப்போம் சந்தோஷப்படும் போது நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் துக்கப்படும் போது என்ன பண்ணுறோம் எஸ்தர் நாலு பதினாறு வாசிப்போம் எஸ்தர் நாலு பதினாறு நீர் போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரை எல்லாம் கூடி வரச் செய்து மூன்று நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள் நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம் நானும் என் தாதிமாரும் என்ன பண்ணுவோம் உபவாசம் பண்ணுவோம் இவ்விதமாக இவ்விதமாக சட்டத்தை மீறி ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்பேன் நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று சொல்ல சொன்னாள் அப்போ ஒரு ஆபத்து வருது யூத ஜனத்துக்கு ஆபத்து வருது அந்த தாதிமார்கள் சொல்லியிருக்கலாம் நீ ராணி நீ போய் கேட்க போற அதுக்கு நாங்க ஏன் சாப்பிடாம இருக்கணும் நாங்க ஏன் உன் கூட வந்து உட்காரணும் அப்படி கேட்கல நீ இருக்க போறியா நீ ராஜா கிட்ட போக போறியா இந்த விஷயம் பேச போறியா நாங்க ஜோம் பண்ணிக்கிறோம் நாங்க கூட நிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கூட நின்று ஜபிக்கிறவர்களாக நம்ம சகோதரிகளோடு கூட நிக்கிறவங்களாக நம்ம எல்லாரும் இருக்கணும் ஹலல்லூயா கஷ்டப்படுகிற சகோதரிகளுக்கு ஜபம் தேவைப்படுகிற சகோதரிகளுக்கு நம்மளாம் எப்படி இருக்கணும் சகோதரிகளாக கை கொடுக்குறாங்க யாரா ஒரு கஷ்டம் சொல்றாங்களா அது இன்னும் நாளா கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அவங்கள ஆ இதுவா ஐயோ அவ்வளோதான் அது வந்தால் நம்ம வெளியே வரவே முடியாது கடலில் மாட்டினா போச்சு அதுக்கப்புறம் உன்னால் வெளியே வரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஜோம் பண்ணலாம் ஆண்டவர் செய்வார் விசுவாசமாக அந்த இடத்துல தான் நம்மளோட விசுவாச வரத்தெல்லாம் நம்ம பெருகிக்கணும் ஆண்டவர் செய்வார் சிஸ்டர் நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை நல்லாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் உற்சாகப்படுத்துகிற அந்த வார்த்தைகளை பேசி அவங்களோடு கூட நிற்கணும் ஹலலூயா ஹலலூயா அல்லையிலேயே சொல்ல மாட்டீங்களே நீங்கள் நிற்பீங்களான்னு தெரியல எனக்கு அல்லையா கூட நிற்கிற சகோதரிகளுக்கு நம்ம சபையில் இருப்பாங்க நிறைய சகோதரிகள் நிறைய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் போயிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் நாங்கள் நிற்கிறோம் சிஸ்டர் நீங்கள் செய்யுங்க நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும் கூட நிற்கணும் அல்லையா நேற்று வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரேயர் நடந்தது முடிஞ்ச உடனே ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் முடியதே கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு எட்டே முக்கா ஆகிடுச்சு அப்போ ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு தான் கொடுத்தேன் இருந்து வேலை செய்கிற நிறைய வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரும் இப்போ அந்த மிஷின் ட்ரிப் போயிருக்காங்க ஸோ யாருமே இல்லை கொஞ்சம் இருந்து உதவி செய்யுங்கன்னு சொன்னோம் இப்படி தொடக்கு போடுற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கட 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 கடன்னு நிறையா சார்லாம் போட்டாச்சு தொடச்சாச்சு ஒருத்தர் அந்த மேலே ஏறி நிற்கிறோம் ஒருத்தர் கண்ணாடி தொடச்சுன்னு இருக்கிறோம் பயங்கரமாக வேலை முடிஞ்சிருச்சு நாங்கள் வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கோம் பாஸ்டர் கிட்ட இங்கே டெய்லி பதினொன்றரை வரைக்கும் செஞ்சுன்னு இருக்கிற வேலையை பத்திரைக்கெலாம் நாங்கள் எல்லாருமே வீட்டுக்கு போயிட்டோம் அந்த மாதிரி பத்திரிக்கெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளோ சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சுது பாருங்கள் எல்லாருமே ஆனால் செஞ்சாங்க சின்ன பிள்ளை பெரியவங்க ஜென்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க சரி பாஸ்டர் இல்லை சர்ச்சில் நம்ம இருக்கணும் ஹலலூயா அந்த மாதிரி தான் நம்ம கூட நிற்கணும் ஹலலூயா பாஸ்டர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே நிறைய சின்ன பிள்ளைங்க மனைவிகளும் கூடவே இருந்தாங்க அவங்களும் சரி நாங்களும் நிற்கிறோம் நீங்கள் வேலை செய்யுங்க நாங்கள் ஒரு பக்கம் துடைக்கிறோன்னு ஆள் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் துடைக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் சேர் போடுறாங்க பெருக்கிறாங்க கெட கெட கடன்னு முடிஞ்சிருச்சு வேலையெல்லாம் மற்ற நேரம் நாங்கள் ஃபோன் அடிச்சுனே இருக்கணும் குமரேசன் பிரதர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அனுப்புங்க பிரதர் அவனே காலையில் எழுப்பணும் அப்படின்னு பதினொன்றரை பதினொன்றே முக்கா அப்படி தான் வருவாங்க நேற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்திரிக்கெல்லாம் வீட்டில் வந்துட்டார் ஐயா ஹலல்லூயா நம்ம கூட நிற்கும்போது தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும் ஹலல்லூயா அவரோட திட்டம் சீக்கிரமாக நிறைவேறும் அது நிறைவேற வேண்டிய வகையில் அது நிறைவேறும் நம்மளோட சகோதரிகள் நம்மளுடைய இருக்கிறவங்களோட கூட நம்ம கூட நிற்கும்போது என்கரேஜ் பண்ணும்போது ஹலல்லூயா அவருடைய திட்டம் நிறைவேறும் நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டியது இல்லை நான் இப்போ சொல்லி தான் அவங்க என்கரேஜ் ஆக போகிறாங்களா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் அவங்கள தொடுவார் ஹலலூயா ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு சகோதரி என்னோடு கூட ஷேர் பண்ணாங்க அவங்க சொன்னாங்க சிஸ்டர் நாங்கள் ஒரு வீடுக்கு புது வீடு போகணும் அந்த வீடு நல்லா இருந்துச்சு அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் பாஸ்டர் கிட்டே சொன்னதும் பாஸ்டர் வந்து ஒரு சகோதரனை போல் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப நல்லது சிஸ்டர் நல்லா இருக்கு வீடு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக எங்களை வாழ்த்தினார் அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னாங்க 
நான் நினச்சேன் இதில் என்ன இருக்குது சின்னது தானே அப்படின்னு நினச்சேன் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை எவ்வளோ பேர் நாங்கள் இன்னும் கீழே போயிடுவோம் விழுந்துருவோன்னு தான் நினைக்கிறாங்க ஆனால் சொந்த சகோதரனை போல் பாஸ்டர் வந்து இப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிஸ்டர் வீடு நல்லது கர்த்தர் உங்களை ஆசை வச்சுருக்காருன்னு சந்தோஷமாக சொல்லும்போது அதை கேட்கும் போதே எங்கள் இருதயமெல்லாம் நிரம்பிடுச்சு ரொம்ப ஒரு என்கரேஜாக இருந்தது அப்படின்னாங்க அப்போது நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஒரு மனுஷனை உடைக்க உடைக்கிறதா இருக்கக்கூடாது தூக்கி விட்டுறதா ஹலல்லையா ஆண்டரோட வேலையை இன்னும் செய்யறதுக்கு ஆண்டரோட திட்டத்தை இன்னும் நிறைவேற்றுவதற்கு அவரோட ராஜ்யத்தை கட்டுறதுக்கு அது பிரயோஜனம் உள்ள வார்த்தைகளாக நம்ம வார்த்தைகள் இருக்கணும் ஹலல்லையா அதனால் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் சகோதரிகளை நல்லா என்கரேஜ் பண்ணணும் இந்த விஷயத்தில் வாலிப பிள்ளைகள் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அவங்க நமக்கு சர்ச்சைக்கு இதுக்கெல்லாம் சம்மந்தமே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி சண்டே வந்தோமா அடுத்த சண்டே வந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடக்கூடாது தூரமாக நிற்கக்கூடாது எஸ்தருக்கும் மரியாலுக்கும் நல்ல ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இல்லையா மரியாளுக்கு எலிசபெத்துன்ற ஸ்பிரிச்சுவல் சர்க்கிள் இருக்குது அவளுக்கு ஒன்றுன்னா உடனே போய் பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஆவிக்குரிய நண்பர்கள் இருக்காங்க அது போல தான் நமக்கும் வாலிப வயதில் நமக்கு கட்டாயமாக நம்மளோட சர்க்கிள் எங்கே தான் இருக்கணும் சபைக்குள்ள ஆவிக்குரிய வட்டாரத்தில் தான் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளுடைய ஷேர் பண்ணுறவங்க இருக்கணும் நமக்கு ஒரு ஜப குறிப்பாக நமக்கு ஒரு இதுவாக அவங்கக்கிட்ட நம்ம சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு உலகத்திலேயே வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா உலகம் என்னது தேவனுக்கு விரோதமான பகை அது வந்து உங்களை கத்தருக்குள்ளே நடக்காது உலகத்தின்படியே அப்படியே அவங்களோட அட்வைஸையே கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க நடத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதனால தான் குருந்தியரில் நம்ம வாசிக்கும் போது வாசிக்கிறோம் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் விவாதங்களை நீங்கள் ஒரு அவ்வீசு வாசிக்கிட்ட போய் சொல்கிறீங்களே ஏன் அவங்ககிட்ட போய் சொல்கிறீங்க இங்கே அங் உங்களுக்கு வேதம் ஒன்றும் சொல்லாததா ஏதாவது இருக்கா நீங்கள் போய் ஒரு அவ்விசுவாசிக்கிட்ட போய் உங்களுடைய வா வாதங்களை போய் நீங்கள் பேசுகிறீங்களேன்னு சொல்கிறாரு ஹலலுயா நல்ல வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாம் இந்த கிறிஸ்தவ வட்டாரத்துக்குள்ளேயே உங்களுடைய நண்பர்கள் இருக்கணும் ஜெபிக்கிற நண்பர்கள் சபைக்கு வான் சொல்கிற நண்பர்கள் நான் கடந்த நாட்களில் எங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட சொன்னேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் மெசேஜ் போடுங்க நாற்பது நாள் ஜெபத்தில் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க இது போடுங்க மெசேஜ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த வட்டாரம் இருந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இன்னும் ஆண்டோரோட ராஜ்யத்துக்கு நேராக போக முடியும் இல்லாட்டன்னா நம்ம வீட்டில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் டிவி பார்ப்போம் இல்லைனா ஃபோன் பார்ப்போம் இல்லைனா படுத்து தூங்குவோம் இல்லைனா பக்கத்து வீட்டில் உட்காந்து பேசுவோம் இல்லையா அது எல்லாமே என்னது தான் ஆவிக்குரிய இதுவே கிடையாது அப்போ ஆண்டோருக்குள்ளே இருக்கிற நண்பர்கள் உங்கள் வட்டாரங்களை என்ன பண்ணணும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசி பலப்படுத்தி வா நீ வா ஜெபிக்கலாம் நம்ம வா ஜெபிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும் என்கரேஜ் பண்ணிக்கணும் ஹல லூயாம் ஹல லூயாம் ஓகே அடுத்த அடுத்த வட்டாரம் ரொம்ப முக்கியமான வட்டாரம் வந்திருக்கு யார் அடுத்தது மனைவி சரியா மனைவிக்கு சூப்பரான ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்க நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான் கத்தரால் தயையும் பெற்று கொள்கிறான் ஹலலுயா நல்ல மனைவியை கண்டடைகிறவன் இருக்க புத்தியுள்ள மனைவியை கண்டடைகிறவன் இருக்கா குணசாலியான பாப்பாப்பா அந்த வேடை வச்சு என்ன வச்சு செய்கிறாங்கடா அப்படின்ற மாதிரி அப்படி இருக்கா இல்லை மனைவியை கண்டடைகிறவன் என்ன பண்ணுறான் நன்மையானது என்ன பண்ணுறான் சுதந்திரிக்கிறான் அவனுக்கு என்னவும் கிடைக்குமா கர்த்தரால் தயவும் கிடைக்குமா ஏன்னா ஆண்டோர் பாருங்கள் நம்மலாம் விசேஷமானவர்கள் பெண்கள்லாம் விசேஷமானவங்க அதனால் நீ அந்த பொண்ணுக்கு நீ வாழ்க்கை கொடுக்குறியா அந்த பொண்ணை நீ வாழ வைக்கிறியா உனக்கு ஆண்டவர் இடத்துலேருந்து என்ன வருது தயை வருது ஹலலுயா அது எக்ஸ்ட்ரா கிரேஸ் உனக்கு ஹலலுயா அப்போது திருமணம் ஆகாதவங்கள நம்ம எப்படி பார்ப்போம் ஒரு நிறைவானவர்களை பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா என்ன தான் ஐஏஎஸ் படிச்சிருக்கலாம் ஒரு கோடி கூட நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் கல்யாணம் அவ்வளோனா என்ன சொல்லுவோம் அதான் அவன் பாவம் கல்யாணம் ஆகாத பையன் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அம்மா பாவம் கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு அப்போ கல்யாணம் ஆச்சுன்னா தான் லைஃப்பில் என்ன பண்ணுது ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா ஒரு நிறைவு வந்து எங்கே வருது திருமணம் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் வருது அப்போ மனைவியை கண்டடையணும் அவனுக்கு அவன் யார் அவன் யார் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா நன்மையானதை கண்டடையணும் நீங்கள் மனைவியை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அது என்னது உங்களுக்கு நன்மையானதாக இருக்கும் கர்த்தரிடத்துலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா கேஸ் கிரேஸ் வரும் உங்களுக்கு ஹலலுயா ஹலலுயா நிறைய நேரம் நம்ம மனைவிகளை வந்து இப்படி நம்ம அவங்கள அப்பா எனக்கு கிரேஸ்ஃபுல்லான ஒய்ஃப் அப்படின்
என்ன பண்ணுது எது எது எடுத்தாலும் இந்த பே பைபிளை தூக்கிது கத்தருக்கு கீழ்படிக்கிறது போல நீ கீழ்படிடா அப்படின்னு கேட்கணும் நாம திரும்ப கேட்கணும் கத்தர் கத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கார் ஒன்று கத்தர் சபையை அன்பு கூறுறது போல ச உன்னை அன்பு கூற சொன்னார் நீ செய்யா சபையில் எத்தனை தப்பு நம்ம பண்ணியிருப்போம் சொல்லுங்கள் எத்தனையோ வாட்டி விழுந்திருப்போம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகே எத்தனையோ வாட்டி விழுந்திருப்போம் ஆனால் ஆண்டு நம்ம தூக்காமல் இருக்கிறாரா எப்போ பார்த்தா சொல்லி காமிக்கிறாரா நீ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தில் நீ வந்து இப்படி பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாரா இல்லை இப்போ நீ அப்படி அன்பு கூறியா கர்த்தரை போல் அன்பு கூறியா அலுலுயா கத்தர் நம்ம சபைக்கு வரும்போதெல்லாம் நம்மளோட பேசுகிறார் நம்ம அவருங்கக்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவர் நான் சபைக்கு போனால் பேசுகிறார் நீ பேசுறியா ஆ பேசுகிற சோறு போடுன்றேன் போதுன்றேன் தூக்கம் வருதுன்ற வெளியே போகிறேன்ற அவ்வளோதான் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நீ சாப்பிட்டோன்னே தூங்குவேன்னு தெரியும் தூங்குன்ற பிறகு வெளியே போயிடுவேன்னு எனக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் சொல்லவே வேண்டியது இல்லை பேசுகிறோம் ஆண்டவர் எத்தனை முறை பேசுகிறார் ஆண்டவர் சபையில் வரும்போது உங்கள் கூட பேசலைன்னா எத்தனை பேர் வருவீங்க சபைக்கு ஒரு மாதம் திரும்ப திரும்ப வந்து பார்ப்பீங்க ஆண்டோட வார்த்தை எதுவுமே உங்களுக்கு வரல உங்கள் மனசில் ஆண்டவர் பேசவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வருவீங்களா அங்கே என்னவோ ஒன்று இருக்குது என்னவோ ஒன்று குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடுவோம் அப்படியே மெதுவாக இல்லையா ஆண்டவர் நம்ம வரும்போதெல்லாம் நம்மகிட்ட பேசுகிறார் ஹல லூயா அவர் அவர் மனதுருகி நம்மளோட கூட பேசுகிற தெய்வமாக இருக்கிறார் அவர் நம்மகிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறாரு அதை தான் நம்ம மனைவிகள் என்ன பண்ணுறாங்க எதிர்பார்க்குறாங்க ஆ நான் என்ன அன்பு செலுத்தலையா உனக்கு கடைக்கு போகிறேன் நான் எவ்வளோ வாங்கி கொடுக்குறேன் அதெல்லாம் நான் செய்யலையா அப்படின்னு நான் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறேனே உன்னை எவ்வளோ பெரிய நல்ல வீட்டில் வச்சு ஆ நான் போய் கட்டில் கிட்ட போய் அலோ கட்டில் அலோ கிச்சன் அலோ செவரு அப்படின்னு நான் செவர் கிட்ட போய் பேசிகிட்டு இருக்கணுமா இல்லை உட்காந்து பேசுங்க டைம் எடுத்து மனைவியோட 